Rico sabe vir de novo a minha canal. E empecemos. Primero que se le pide, vengo a traer el tag del Grinch con un super invitado. Mejor dicho, voy a dejar que él se presente para que ustedes lo conozcan. Hola a todos, yo soy Jimmy Rodríguez del canal Memorias de un Pistolero y estoy muy contento por estar aquí compartiendo este book tag del Grinch con ustedes y con Juancho. Bueno, y dejando de lado la presentación, empecemos con este tag de una vez. La mitad de las luces de tu árbol de Navidad se quemaron. Menciono un libro, saga o personaje que empezó muy bien pero terminó decayendo. Para esta cocina escojo el chico zigzag. Este libro al principio me pareció súper interesante. Pues nos habla de un niño que su padre es detective y que pues él también quiere ser un detective. Y pues se le da a este chico una gran aventura, una aventura brutal, muy muy interesante también, muy buena. Pero a medida que avanzamos en la historia se torna monótona y muy pero muy aburrida. Pregunta número 2. La tía fastidiosa que no te deja en paz. Mencione un libro que no te haya gustado. Pero que a los demás le encanta Y para esta ocasión me voy a poner un poquito Hater, en cierta forma Yo sé que a todo el mundo le gusta esta saga prácticamente a todo el mundo Y a mí la verdad no me parecía tan mala Pero es que para mí el tercer libro Fue totalmente insoportable De hecho prefiero mucho las películas A lo que es en los libros y en este caso Me estoy hablando, estoy hablando de The Hunger Games O pues los juegos del hambre Que realmente es que no, o sea no, no me gustaron en sí. Lo siento, yo respeto las opiniones de todos Y pues como tal no estoy Atacando como tal el libro, sino Sino que realmente no es mi tipo de libro O sea, no conectó conmigo No era para mí Tercera pregunta Tu mascota mantiene tumbando tu decoración navideña Menciona un personaje que mantenga desbaratando los planes de todos Y no cuentan los villanos Para esta cocina escojo a Jonathan Warren de este librazo Del árbol del diablo Porque este man con su adicción Su arrogancia, su orgullo Siempre se tirará todo Y muy pronto reseña de este librazo Pregunta número 4 Escuchas a tus padres dejando los regalos Y te das cuenta de que que Santa no es real, un libro que te spoilearon. Para esta ocasión no puedo hablar sino del libro que creo que a todo el mundo le spoilearon y pues es evidente que ya saben cuál es el spoiler, igual no lo voy a decir aquí pues porque ya lo deben saber y si no lo saben pues les evito el spoiler, ¿no? Y en este caso estoy hablando de Leal, de, que es la tercera parte de la trilogía de Divergente. Me pregunto, ¿a quién no le spoilearon el final de este libro? Quinta pregunta, está helando fuera. Menciona un protagonista con el que no hayas conectado. Para esta cocina escogí la obsesión de Julia de Peter Strauss porque en serio no pude conectar con este protagonista, no pude, no sé, no me radiaron eh, como, como, como esas ganas de seguir leyendo, no sé, que lo pausé y pues nada. Pregunta número 6. Mariah Carey con su canción All I Am One for Christmas Is You saca tus sentimientos antirrománticos. Menciona una pareja que tú no puedes soportar. Oh, y para esta consigna puedo mencionar a varias parejas de la literatura. Generalmente creo que que son de la literatura juvenil, pero pues no es todo el, el caso, no es así. Voy a mencionar primero los de literatura juvenil y luego voy a mencionar una de literatura que ya es un poco más clásica. De literatura juvenil mencionemos por menos la pareja de After, voy a mencionar varias opciones. After, la pareja de After es insoportable, si no, no entiendo para qué siguen juntos y si tienen tanto. Lo siento, mi perro quiere ser popular. También voy a mencionar a la pareja de este libro, Anastasia y Christian Grey, no, o sea, pues a mí la verdad no me gustó, principalmente por Anastasia, me parecía muy bobo. Y vamos con un, con un libro clásico porque pues también los libros clásicos tienen sus parejas insoportables. En este caso para mí fue aquí en el libro de Emma y es que ese libro la verdad, o sea, no me disgustó plenamente, pero, pero es que sentía que no pasaba nada, realmente sentía que pues era como todo tan... No sé, pues tan de época, obviamente. Y siento que definitivamente yo no hubiera servido para vivir en esta época. Séptima pregunta. Ese suéter viejo hecho en casa que recibiste de Navidad hace muchos años y que no puedes dejar ir. Muestra algunos libros que tengas en tu estantería hace rato y no te has motivado a leerlos aún, pero tampoco los quieres dejar ir. Bueno, hay muchos libros que tengo en la estantería que no he leído hace años y pues no porque sean malos, sino que me ha dado pereza cogerlos. Bueno, el primer libro que me ha dado como una pereza cogerlo para leerlo, eh, no sé por qué razón motivo, no sé por qué, pero si sí me ha dado como algo de locha, y pues ese libro es Los Niños de Brasil de Ira Levin en serio, no sé por qué me ha dado tanta pereza coger este libro, si sí, se ve muy interesante y me han dicho que es sorprendentemente bueno entonces, voy a ver si el otro año cojo este libro y los que voy a mostrar ahorita 
pues a leerlos porque en serio que quiero, me muero por leerlos. El siguiente libro es un librazo de unos escritores muy, muy buenos, de mucho, yo no sé por qué no lo he leído y ese libro es La Hora del Lobo de Robert Macamo. He escuchado muchas cosas buenas sobre este libro y pues también me ha dado pereza cogerlo y leerlo. Y el último libro que tengo en las anterías y que me ha dado una locha sorprendente leerlo es American Gods de Neil Gaiman. Este libro lo inicié me gustó muchísimo, pero llegó otro libro, no me acuerdo qué libro llegó y y lo desbancó y entonces lo dejé pausado y hace más de un año que lo dejé pausado y, y no lo he cogido por simple pereza y pues yo sé que más de un amigo mío Carlos le tiene ganas a este libro y pues yo lo tengo y no lo he leído entonces yo creo que muy pronto bueno el año entrante lo va a empezar a leer muy juicioso este libro pregunta número 8 la abuela fue atropellada por un reno menciona una muerte que aún no superas bueno para esta consigna también voy a mencionar algunas opciones no solamente va a mencionar un libro sino Tres, en este caso Y es, bueno, es que realmente no puedo superar esas muertes No le puedo decir de quién es el personaje que murieron Pero de todas maneras no lo puedo superar tan fácil En este caso, pues primero con Apocalipsis de Stephen King Que ese es el libro más largo del autor Pero es muy bueno realmente Y hay varias muertes que pasan aquí que dice como que Pero ¿por qué se murieron? Pero bueno, en fin Ah, por cierto, Stephen King es mi autor favorito Para que sepan de una vez si no lo sabían Voy a mencionar también, aquí hay un personaje que supuestamente muere, que yo la verdad no puedo creer que se haya muerto. Y de hecho yo pensaría que pronto en alguna de las otras entregas de esta tetralogía, de pronto aparece que está vivo, pero, pero aquí dijeron que se murió, yo no sé. Entonces eso es como que yo quedé como que en serio se murió, no puedo creerlo. Y para terminar, ciertos personajes que mueren en esta historia, esta es mi segunda fa saga favorita. No voy a mencionar Harry Potter porque pues de todas maneras... Harry Potter y sus muertes, eso es como lo más descorazonador del mundo. Pero las muertes de esta saga, bueno, en esta principalmente en el último libro, es tan... que uno no sabe ni qué decir. Realmente hace que sea demasiado dolo doloroso. No buena pregunta, los centros comerciales están súper llenos por los compradores de regalos de Navidad. Menciona una saga que tiene demasiados libros. Bueno, para mí una saga que tiene muchísimos libros y que es una, es una historia bestial, brutal, que no es como o esa chafa de cazadores de sombras, no, esto sí tiene contenido, eso sí es historia. Es la rueda del tiempo, creo que tiene 20 libros, estoy muy seguro, pero pues lo que yo he visto en reseñas y en textos, he visto que es brutal, que es bestial, me quiero conseguir esos libros a poquito, son muy caros, pero pues... Vamos a ver si puedo comprarlos Ah, y es fantasía Pregunta número 10 El Grinch Menciona un protagonista que odies Bueno, y en esta última consigna voy a mencionar dos protagonistas que la verdad no soporto Y una de ellas es Charlotte de aquí, la saga de Ghost Girl Ay, qué niña tan... Qué pena, o sea, o sea Dios respeto si a alguien le gusta o no le gusta, bueno, en fin Pero a mí me pareció como esta niña tan pendeja, tan... Desesperante, tan intensa Que dije, ay no, por Dios, no me la aguanto Y, y También pido disculpas A las personas que les guste, pero es que Creo que casi todos pueden concordar conmigo Que Bella Swan de la saga De Crepúsculo, por Dios Que peladita tan Boa Nada más que eso bueno, eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado Y le quiero agradecer a Jimmy por aceptar pues esta colaboración Y pues aquí les dejo a Jimmy que se va a despedir Bueno, estoy muy contento de haber participado aquí con Juancho Gracias por la invitación, Juancho Y pues si quieren ver las otras preguntas O sea, lo que no respondimos nosotros Van a estar en mi canal Que es Memorias de un Pistolero La otra parte de este booktag Pues para que conozcan completamente las respuestas de los dos hasta la próxima. Y no siendo más, amigos, suscríbete, dale like, sígueme por todas mis redes sociales de Facebook, Twitter, mi Woodris, mi canal, mi club, mi club de lectura, mi blog, mi fanpage, mejor yo todos se los voy a dejar aquí abajo para que se pasen, para que hablemos, para que nos conozcamos. Y no se olviden de ver mis videos, antes de los comentarios y compartirlos si ustedes quieren. Comentar este video si han leído o quieren leer alguno de los libros que nombramos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima. Una feliz, feliz Navidad para todos ustedes. Hay muchas felicidades. Que la pasen bien con sus familias, que coman mucho, que coman mucho buñuelos, natilla, bueno, lo que sea que hagan en su país. Y chau.